हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर मैथ्स मेनिया इन टूडेज वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट सेक्शन डी ऑफ गाला पेपर सेट सॉल्यूशन पेपर नंबर थ्री इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने सेक्शन बी और सी कंप्लीट कर लिया है नाउ टूडे वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन डी एज यू नो इन सेक्शन डी यू हैव टू अटेम्प्ट फाइव क्वेश्चन ईच ऑफ फोर मार्क्स और आपके पास आठ ऑप्शन होंगे ठीक है तो जैसे कि आपको पता है कि दो कंस्ट्रक्शन आएंगे तो कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है स्टूडेंट्स क्योंकि वो फोर फोर मार्क्स के और बहुत ही इजी है ठीक है और अगर आपको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड डाउट हो तो मैंने कंस्ट्रक्शन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है यू कैन वॉच इट नाव तो यहां पे आपके 46 एंड 47 नंबर कंस्ट्रक्शन है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नाउ क्वेश्चन नंबर 48 इट इज फ्रॉम चैप्टर 9 क्या है क्वेश्चन नंबर 48 चलिए देखते हैं एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी तो सबसे पहले जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए स्टूडेंट तो आपको फिगर बनाना है वन वन स्टेटमेंट रीड करके तो यहां पे हमें ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई है 1.5 मीटर तो यहां पे मैंने ऑब्जर्वर बनाया हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर फिर हमें बोला है इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी यहां पे मैंने एक चिमनी ड्रॉ कर ली चिमनी है ए बी और ऑब्जर्वर और चिमनी के बीच का डिस्टेंस है ट्वेंटी मीटर The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes. देखो यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कहां पर बन रहा है ऑब्जर्वर की आइज से तो यहां पर हमें यहां से यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाएंगे गलती से भी यहां से नहीं स्टूडेंट इट इज द फिट ऑफ ऑब्जर्वर तो हमें फिट से नहीं आइज से बनाना है तो हम यहां से बनाएंगे एंगल एंड इट इज ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है यहां से हमने एक एंगल बना दिया फोर्टी फाइव डिग्री का और D को E के साथ ज्वाइन कर लिया वॉट वी हैव टू फाइंड वॉट इज द हाइट ऑफ चिमनी दैट मीन्स हमें फाइंड करना है ए बी ठीक है ए बी क्या है हाइट ऑफ चिमनी सी डी क्या है हाइट ऑफ ऑब्जर्वर अभी आपको पता है अगर हम फिगर को ऑब्जर्व करें तो B C D E ये एक रेक्टेंगल बन रहा है अगर ये डिस्टेंस 28.5 है तो D E भी क्या होगा 28.5 तो हम पहले लिख लेंगे बी सी इज इक्वल टू डीई इज इक्वल टू ट्वेंटी नाउ बीई का डिस्टेंस तो हमें पता है अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा अगर हमें ए e मिल जाए तो हमें चिमनी की हाइट मिल जाएगी तो अभी आपको पता है हमारे पास 28.5 है 45 डिग्री का एंगल है तो देखिए 45 के एंगल के लिए ये कौन सी साइड होगी एडजेशंट और हमें फाइंड क्या करना है ऑपोजिट साइड ये होती है ऑपोजिट साइड ये है एडजेशंट साइड तो एडजेशंट और ऑपोजिट के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है बट मैंने बोला था कि हम ऑलवेज टेन का ही यूज करेंगे सिर्फ क्योंकि हमें सिर्फ उसकी वैल्यू याद रखनी पड़े तो हमने यहां पे टेन फोर्टी फाइव का यूज किया टेन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू इक्वेशन है ऑपोजिट ऑपोजिट साइड कौन सी है ए अपॉन एडजेशंट एडजेशंट में क्या है डीई टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन ए की जगह पे ए डी की वैल्यू है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव तो ए कितना मिला ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर नाउ ए की वैल्यू मिल गई ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव तो अभी हाइट ऑफ चिमनी भी मिल जाएगी हाइट ऑफ चिमनी क्या होगा ए बी इज इक्वल टू ए प्लस ई बी तो ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू थर्टी मीटर तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन A tent is in the form of a cylinder of a diameter 4.2 meter and height 8 meter, surmounted by a cone of equal base and height 6 meter. तो सबसे पहले हमें बोला है कि tent कौन से form में है Cylinder के ऊपर क्या रखा हुआ है Cone. तो हमने पहले figure बना दिया Cylinder and Cone. दोनों की radius same है ठीक है Radius क्या दी हुई है Diameter दिया है 4.2, तो उसपे से मिल जाएगी radius. तो जैसे कि मैंने बोला है सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन हो तो ऑलवेज सबसे पहले आपको डेटा लिख लेना है तो पहले सिलेंडर का डेटा लिख लेंगे रेडियस क्या होगी 2.1 मीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है यहां पे दिया हुआ है हमें 8 मीटर ठीक है एंड फॉर कोन रेडियस इज 2.1 बिकॉज रेडियस आर सेम फॉर कोन एंड सिलेंडर एंड हाइट इज ऑफ सिक्स मीटर ठीक है अभी हम मेन इक्वेशन बना देंगे तो वॉल्यूम ऑफ टेंट का इक्वेशन क्या बनेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच वन प्लस वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच टू यहाँ पे एच वन एंड एच टू क्यों लिया क्योंकि बोथ हाइट्स आर डिफरेंट दोनों हाइट क्या है अलग अलग तो हमें यहाँ पे अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा 
नाउ हमने देखा इक्वेशन में कॉमन क्या है पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया तो बचा क्या एच वन प्लस वन बाई थ्री एच टू नाउ पुट दी वैल्यू एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट आंसर वन सेंटीमीटर क्यूब ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पाइथागोरस थियरम इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको नहीं आता है पाइथागोरस थियरम तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन इन ट्राइंगल एबीसी इफ बी इज इक्वल टू नाइनटी तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं बी इज इक्वल टू नाइनटी देन फाइंड द मिसिंग क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग टेबल विच आर मार्क बाय क्वेश्चन साइन हमारे पास चार अलग अलग क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू दी हुई है बी सी हमें फाइंड करना है ए सी थर्टी सेवन अभी आपको पता है कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो टू साइड हमारे पास हो और थर्ड फाइंड करनी हो तो हमारे पास एक ही थियरम है पाइथागोरस थियरम तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम पाइथागोरस थियरम कैसे अप्लाई होगा हाइपो का स्क्वायर ये क्या होता है इसे क्या बोलेंगे हम हाइपो हाइपो का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट एंगल बनाती दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन दैट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ठीक है पूर्ति वैल्यू और आपको आपका आंसर मिल जाएगा बी सी इज इक्वल टू थर्टी फाइव काफी स्टूडेंट को यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करने में प्रॉब्लम आ सकता है तो आपको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके आप इजिली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो ठीक है और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन पुट अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स आई विल गिव यू सॉल्यूशन की कैसे आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट नाउ सेकेंड क्वेश्चन इन सेकेंड क्वेश्चन ए बी एंड बी सी है और फाइंड करना है ए सी ठीक है तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा तो यहाँ पे चारों के चारों क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस थियरम ही अप्लाई करना है ठीक है और आपको क्वेश्चन थ्री और फोर का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि आपको इजिली से समझ में आ चुका है ठीक है तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू दैट इज फ्रॉम चैप्टर फोर्टीन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सोस द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकलिटी द मेन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज ट्वेल्व मेन क्या है एटीन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी वी हैव टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आए पूरा क्वेश्चन सेम ही होता है बट आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है हमारे क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला जो एक्स आई होगा उसे ए सपोज करेंगे ठीक है ताकि थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाए एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है मिड वैल्यू ऑफ क्लास देन उसके बाद डी आई डी आई के लिए सबसे पहले हमें ए सपोज करना पड़ेगा ए जैसे कि मैंने आपको बोला मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सामने वाला हम सपोज करेंगे डी आई के लिए इक्वेशन क्या है एक्स आई माइनस ए फिर सभी वैल्यूज को हमें क्या करना है सब करना है ए में से ऊपर वाले आंसर नेगेटिव में आएंगे नीचे वाले पॉजिटिव में आएंगे उसके बाद यू आई यू आई कैसे फाइंड किया जाएगा डी आई अपॉन एच तो उसके लिए एच सपोज करना पड़ेगा तो एच हम कौन सा लेंगे जीरो के जो एक्सेक्ट नीचे वैल्यू होती है वो हमारा होता है एच तो एच इज इक्वल टू टू ठीक है नाव जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर सबको हमने टू से डिवाइड कर दिया देन एफ आई यू आई मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई एंड यू आई ऊपर ऊपर माइनस का एडिशन करना है नीचे नीचे प्लस का करना है ठीक है सिग्मा एफ आई यू आई तो थर्टीन माइनस सेवेंटी सेवन प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट दैट मीन्स माइनस सिक्सटी फोर और यहाँ पे क्या होगा सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू फोर्टी फोर प्लस एफ नाउ पूर्ति वैल्यून इक्वेशन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच नाव आपको क्या करना है एक्स बार की जगह पे एटीन ए की जगह पे ट्वेंटी सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है काफी स्टूडेंट्स को सिंप्लीफिकेशन में ही प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू को इस साइड लेके जाएंगे सो इट बिकम माइनस तो ये होगा माइनस टू माइनस सिक्सटी फोर अपॉन फोर्टी फोर प्लस एफ मल्टीप्लाई टू एच हमारा था टू ना मल्टीप्लीकेशन में ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ये मल्टीप्लीके डिविजन में से जाएगा मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे माइनस टू का मल्टीप्लीकेशन फोर्टी फोर के साथ भी होगा एफ के साथ भी होगा ठीक है और यहाँ पे माइनस वन ट्वेंटी एट नाउ कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड और एफ वाला टर्म एक साइड तो माइनस टू एफ इज इक्वल टू माइनस वन ट्वेंटी एट प्लस एटी एट सो यहाँ पे क्या होगा माइनस टू एफ इज इक्वल टू माइनस फोर्टी तो एफ इज इक्वल टू ट्वेंटी तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या मिली ट्वेंटी नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री 
a student noted the numbers of a car passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table given below find the mode of the data kya find karna hai mode of the data mode wala equation to equation to bahut easy hai to sabse pehle hame jo class and frequency di hui hoti hai uspe se hum kya find karenge modal class मॉडल क्लास कैसे फाइंड किया जाता है स्टूडेंट तो हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है तो हमने देखा कि यहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 20 तो दैट इज अवर मॉडल क्लास ये जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम बोलेंगे f1 1 के ऊपर ऑब्वियसली 0 आता है सो इट इज f0 और 1 के नीचे क्या आता है 2 तो इट इज f2 नाउ हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे ताकि हमें पता चले कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड करनी है तो मोड का इक्वेशन है z is equal to l plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 multiply h l ki value kya hai lower limit of modal class plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 multiply 2 put the value theek hai aur simplification karo l ki jagah pe 40 rakha 20 minus 12 2 इंटू ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व माइनस इलेवन यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस बट साइन इज ऑलवेज ऑफ बिगर डिजिट ये ध्यान खास रखना है आपको सो इट बिकम फोर्टी प्लस एट अपॉन फोर्टी माइनस ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई टेन फोर्टी प्लस एटी अपॉन सेवनटीन तो फोर्टी प्लस फोर पॉइंट सेवनटी तो अवर आंसर इज फोर्टी फोर पॉइंट सेवन तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका सेक्शन डी का सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर फोर और उसमें हम सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे और ये फेब्रुआरी एंड तक हम गाला के सिक्स पेपर कंप्लीट कर देंगे उसके बाद हम लिबर्टी या मार्वेल स्टार्ट करेंगे ठीक है तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ये वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपके ज्यादा से ज्यादा पेपर सोल्यूशन हो सके ठीक है तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले थैंक यू स्टूडेंट्स